绝对不会放过你的，钱大人。这件事情可能不跟你想的一样。你说什么？嗯，没什么。上班呢？问题是你们不走，我就开不了门啊！为什么？这为什么？是不是因为钱成啊？他原来不是你的跟班吧？你什么事情得罪他了？他现在可是个大官了，我可惹不起他。他钱成还有完没完？惹起了本姑娘，有的好受的。啊，魏老板，我们并没有为难你的意思。对不起，我们这就走。我们走，走吧。来来来，再见，老板，谢谢。保重。在哪里呀？你晓得下面发生什么事了吗？你要是再不管，就真的乱套了。大师兄和有道都成仇家了。昨晚，我听大师兄亲口发誓，要有道生不如死。哎呦，师傅，弟子真的尽力了。你要是在上面听到的话，你就赶紧下来吧，师傅。师傅。财神有什么事吗？禀报一弟，刚刚收到徒儿元宝的消息。成儿和有道出了些意外，他们两个下凡后性格大变，我相信一定是钱魔作怪，从中作乱。嗯，这已经知道了。财神之争非同小可，切不可让钱魔涉足其间。臣请玉帝批准，令我下凡收服千魔。好，朕派二郎神和你一同前去，将千魔捉拿归案，恐怕得有失。朕的小八还在下面呢，小仙遵旨。
一定有指，带我来抓你。这什么宝物？太厉害了！小把戏，还是速速回去交差吧。好。不可为，万事自有其意。天魔算是一劫，要看好他，不要再添乱了。遵命。刚立了功，也用不着这么得意嘛！啊，财神应该是很谦虚的，掌握着天下的钱财。你这穷嚷嚷什么呀？你的徒子徒孙那么多，你说的是哪一个呀？除了有道，还会有谁啊？他在下面那副嘴脸，你看到没有？动不动摆阔，乱撒钱，根本就不正常嘛！哎呀，人家是活财神嘛！哎，你这个老家伙！你是不是妒忌人家呀？怪不得他那么惨，把家都败光了。哎，你真是说不清。不说了。哎，哎，老头别生气嘛，别生气，跟你开个玩笑嘛。你那那个徒弟呀、啊，中了我的，败尽家财全。嗯，这你都做得出来？不是啊，他下凡之前来求我打的。哎，那个劲儿啊，哼，真够贱的。这倒有些像他，他是想成全大师兄和兰花仙子。哎，还是你了解自己的徒弟吗？这些事，我当然清楚了。但如果有道做财神，那我可就说不好了。嗯，我可是看好他呀。所谓财神嘛，还不是跟你一样，就是天下的第一穷光蛋。我不管你那些歪理论。你弄出的烂摊子，你自己负责。哎呀，老财迷，别着急，好戏还在后头呢。哎，慢走。
，最后一文银子都花完了，我们拳击开始失效了。好，历练正式开始。坚持住我，等你回来，我给你做好吃的。定下来，我就把你接回来，好不好？你是想甩下我？我不是想要甩你，我答应你，我真的赚到钱，我一定会去找你的。你一个大姑娘家，跟着我去流浪，像什么样子？蓝郡主，如意她就交给你了，我实在没有办法好好照顾她。转了一圈，我们又回来了。以后啊，就不用转了
，房东也不会来打扰，以后你们就安心的住吧。怎么？难道你把房子买下来了？嗯，我也不忍心让你们分开，所以考虑以后觉得这样最合适。蓝郡主的好意，我真的不能接受啊！你要什么？姐姐没有说送给你。柴有道，你就别再推了。你要是真心的对如意妹妹，你就好好的做事。既然如意认定了你，你要专心一意，不能辜负她了。哎呦，我这么说，你也别有压力。凭你的聪明才智，肯定没问题的。答应姐姐说吗？好了，有道，打起精神来，咱们一起努力，以后有机会再报答姐姐。好，这次就听你的，臭丫头。公子小姐。我们还没走呢，都要把我家小姐当空气啊！小梅太失礼了，我平时怎么教你的？没关系，姐姐，她什么样我还不了解吗？<笑>好了，你们也累了，先休息吧，我就回来。小梅，你记好了缺什么，回头给如意妹妹送过来。嗯，姐姐想的太周到了，我送送你吧。哎，如意啊，你千万别跟她说前程的事。为什么？别问了，听我的就行。嗯。姐姐，今天要不是遇到你，我们真的要当乞丐了。咱们姐妹之间还说什么客套话呢？不管怎么样，我还是要多谢你。如意，你知道吗？这世上有一种苦，就是你不能跟你喜欢的人在一起。却无时无刻的不思念着对方，我今天好感动，也好羡慕你。你能跟你喜欢的人一起同甘共苦，就连吃个馒头都吃得如此的香。这种滋味，可能姐姐一辈子都难以尝试到了。不会的，姐姐，妹妹相信，你一定会找到最心爱的人。先走了，你也别送了，回去休息吧。嗯、钱大人，关于太后寿辰的费用，你们户部筹措的如何呀？实不相瞒，真是一筹莫展呐、啊。这筹款的事嘛，真是头疼。知不知道我今天为何找你吃酒啊？嗯，还请公公点拨。哎，实话跟你说了吧，这是太后的意思。你那么聪明，应该明白他老人家的心思吧？我这次的事情很难办，我只是个侍郎，这权限有限。总之。机会就放在你的面前，就看你能不能把握住了。放手一搏，也无妨嘛。嗯，下官竭力而为吧。这就好。太后一直觉得你是个人才。嗯，太后开心了。你离升官进爵也就不远了，到时候。你可得记得这顿酒是谁与你喝的，啊？公公大恩大德，在下莫齿难忘。来，我再敬公公一杯。嗯。师傅，师傅，师傅，师傅，徒儿。啊，师傅，徒儿，我还以为你不来了呢。师傅最近有些事，要离开一段时间，恐怕我们以后很难再见面了。什么？师傅，你不能走啊！徒儿，你放心，师傅虽然离开了，但是对你不会不管不问的。师傅留下了四个锦囊给你，就在这财神像下面。遇到解决不了的问题，打开锦囊，定会对你有所帮助。锦囊？但是你要千万记住。打开锦囊是有先后程序的，千万不要弄错，一定要依次打开来看。哦，徒儿记住。哎，哎，师傅，师傅，师傅。
事的吗？师傅留了四个锦囊给你，就在这财神像下面。丁老爷来了，哎呀，让钱大人久等了。来来来，好好好，请请请。今日我特地备上一桌酒菜，想要宴请丁老爷。哎呦，岂敢岂敢！哎，丁某是做做生意的，大人是衙门里当官的，呃，怎么请我吃饭？哎，丁老爷何止是做生意的，丁老爷做的那可是大买卖。岂敢？呃，丁某只是做小生意的。呃，钱大人有何贵干，但说无妨啊。既然丁老爷如此爽快，那我也便直说了啊。这太后要在宫中筹备六十大寿，需要很多银两。可您也知道，这大事连年逼着朝廷进贡，再加上南方自然灾害，朝廷的银库吃紧呐、啊。如何在短时间内筹得这么多银子，钱某压力很大呀。哎呀，呃，小人听说，钱大人前段正在忙碌宫中建后花园之事，这事儿这么大，钱大人都能办了，啊，这点事儿恐怕难不住你了。我现在是巧妇难为无米之炊呀、啊，此次请丁老爷来，就是想讨教一下，如何在这么短的时间内，能筹到一大笔钱呢？啊，这个。呃，如果挣钱那么容易的话，这京城的富翁，岂不比乞丐还多了？<笑>这丁老爷真会说笑。来，哎，哦，对了，丁老爷，啊，前几日，钱某替郭公公办了点事情，郭公公挑选了几样宫中的贡品送给钱某，钱某特意挑选了几样，派人已经送到丁府上。也不知道入不入得丁老爷的眼呐！哎呀，岂敢岂敢岂敢！这郭公公所赠之品，肯定是宫中的珍藏之物啊！小人岂敢收啊？哎，我与这郭公公交往甚好，更何况这几件宫品何足道哉？况且我也听说，这丁老爷与郭公公交情也不浅呐、啊。如此说来，这大家都是自己人，以后朝廷有什么好事，自然也少不了丁老爷。啊。那那那就多谢钱大人了。不客气。哎，其实大人刚才所说之事，以小人之见也不难。哦，愿闻其详。啊，呃，现在这市面上，丝绸价格低迷，我们趁此机会可以大量的购进，哎，利用大人的权利，在老百姓当中放消息，就说。今天朝廷奉贡所思力度加大，这样一来，不消一个月，丝绸的价格会疯涨。到时候我们所购的丝绸一抛，岂不挣大钱了？妙哉！丁老爷不愧是一代巨苦啊！哎呀，岂敢岂敢岂敢！如此说来，咱们就一言为定。这样事成之后。自然也少不了丁老爷的好处。哎，好好，来，我敬您一杯。哎呀，谢谢。来，来，来，好好，再见。柴老板，柴老板，这个最近市面上突然有人大量的收购丝绸
，也不知道发生什么事了。大量收购丝绸，不会有这样的事。不会是谣言吧？不会，的确有人在幕后四处捅破。现在有不少的进货渠道都被他一个人垄断了。如果我们再不捅破，恐怕连进新货的机会都没有了。嗯，这事儿是有点蹊跷。我做生意这么多年，还从未遇到过。回家回家，啊！你干嘛呀？哎呀，我不是叫你不要来的吗？你怎么那么不听话呀？不是我一个人在家很闷的吗？哎，你每次出来都那么累，我就想出来帮帮你啊！你看看你，手腕细的不如树枝粗，你能拿得动砍柴的刀吗？你别小瞧人，我什么都干得了。哎呀，嗯，还是我来吧啊！哎，小心一点啊你，哎。哎呀，你看，你这不是给我添乱吗？哎，你还是赶紧回家吧。你在这里，我还得照顾你。好吧，那你早点回来。好了，哎，走吧。嗯。哎，如意，我跟你说。还有大。你们想干什么？梁小刀，得了你几天了，今天我终于该下手了。我和你无冤无仇，你干嘛要下手啊？你装什么傻呀？你乖乖把钥匙拿出来，要不叫你小夫妻两人尸横荒野。你说什么钥匙啊？我,我没听明白。装什么孙子？啊？你翘辫的老爹临死前没跟你说钥匙的事儿吗？你说什么？我不知道，我没听说。哼，你不知道才滚呢！我奉劝你一句啊。赶快把钥匙交出来，要不你心上人的宝贝小两就保不住了。走，哎，站住，站住，给我站住，站住，站住，没事。不知吃罚酒，早给我钥匙，不就免了皮肉之苦了吗？哼，走。如意，如意，如意，如意，如意，如意，如意。大夫，快来救救他！哎，小心！哎呀，这姑娘怎么伤得这么重啊？啊！大夫，快看看！大夫，她怎么样啊？情况不太好，这位小姐的脉象很弱，容我再仔细观察一下。大夫，无论如何你一定要帮我救救她！我现在给你拿钱啊！我现在去给你拿钱。你先回去吧，我们帮你扶着啊！来来来，慢走，快回来啊！谢谢。好好，来，慢点。真不巧，君主前两天下乡去看姑妈了。那他什么时候回来啊？大概明天晚上才能到吧。掌柜的，哎，有大
好，你怎么了？掌柜在哪里啊？掌柜在里面。谢谢。现在在人际坊，我需要一点钱去救命啊！我现在是走投无路，没办法，我才找你的。我借你的钱，我一定会还给你的。好，好，好，你等着，我去拿钱去啊。我希望在座的各位不要同情他。这种傻逼的地方，太有道理了。你欠我的太多太多。要不是我发愤图强，考取功名，我恐怕要一辈子给你当下人，永无翻身之日。还有，要不是因为你，我爹也不会死得那么早，没法享受到现在的一切。我这辈子都不会原谅你。如意现在的情况真的是很危险，他急等着我的钱去救他的命，你能不能先不说这个？看在我们十几年一起长大的份上，你能不能行行好？你急着等钱用什么？当初，若不是我爹病重，我急等着用钱救他的命，也不会让你剽窃到我的诗集。你急等着用钱，好啊，我借给你。跪下，给我磕头。想要尊严是，那你觉得是尊严重要，还是如意的命重要？是要向你讨钱，实属当年我对你的不是。尽管当时我是完全并不知情，但对你造成了伤害，我是应该受罚。
一点微不之力吧，拿着吧。小心啊，慢点，小心。怎么样，疼不疼？对不起啊，是我连累你了。我会不会死、啊？傻瓜，人怎么那么容易就死了？有我在，你以后会活得更好的。好了，你先睡吧，我去给你熬药去。别离开。你不吃药，怎么还能像以前一样活蹦乱跳的呀？而且啊，你不快点好起来。没有你像鸟一样在我旁边叽叽喳喳的，我就吃不下睡不着。快快快，你先睡一会儿，我把药熬好了，我再叫你，好不好？听话啊。我不是让你去进货吗？你怎么空手回来了？哎呀，别提了，海老板，现在的丝绸啊，简直就是疯涨啊！以前的一匹装花，只要六十两就可以了，现在可好，涨到二百两了。什么？二百两？是啊，是二百两啊！你说是进还是不进啊？现在不进呢、啊，等于关门。现在不仅要进，而且要囤点货。说不准呢、啊，这市价还得往上涨啊！可是，可是这么高的成本进来，我们的利润就没多少。哎，那就薄利多销呗。现在行情啊，我们的难处啊，就是大家的难处，总比这个店里空空的、关门歇业强吧？懂不懂啊？嗯，快去，快去，快去！好，好，好，我这就去啊！哎，这怎么回事儿？市价变得很奇怪。哎，丁老爷实在是高啊！哎实在是高！哎呀，钱大人过奖了，过奖了！这现在大家听说朝廷要收购丝绸，啊，市场上的价格翻了好几番，居然还有人敢跟进呢！其实丁某啊，只是猜到了一些做丝绸商人的心思，啊，但凡做小买卖的，都会看样子。张三看到李四够劲了，于是他也大人够劲，反正做生意嘛，要赔大伙一起赔呀，要挣大伙一起挣。加上大人放出朝廷的消息，大伙儿就像吃了定心丸似的，心里想啊，如果这东西卖不出去，不愁啊，到最后朝廷也会来收购的。<笑>于是这价格一翻再翻，再高，也有人大量勾心的。<笑>这丁老爷在商场上摸爬滚打了这么多年呐、啊，哪像这些小商小贩，像没头苍蝇似的，有一点风吹草动就跟着瞎哄哄。可他们怎么能够知道这丝绸价格的背后有人操纵呢、啊？<笑>这叫没脑子。但凡有脑子做大生意的，都会有自己的主意，怎么会轻易跟着别人的脚步走呢？啊，对了，钱大人，前段时间我们大量购进的丝绸赚大钱了，明天我们就抛出。好，就按丁老爷说的办。<笑>
，有道。蓝郡主，你的脸怎么了？嗯，没事儿。我刚回来，小梅告诉我你昨天找我了，出什么事了？没有啊，没事儿。如意呢？啊，在里面。是吧，蓝郡主，都是我不好，没有照顾好如意。啊，如意，你怎么了？要怪就怪那个莽天放，非要抢走游道祖传的宝贝，他差点把我们俩打死。手有时间。